നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഉപ്പേരിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല കൊത്തവര ഉപ്പേരി എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊത്തവര ഉപ്പേരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട കൊത്തവര ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾക്ക് എത്ര കൊത്തവര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മതി കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ പിന്നെ വറുത്തിടാൻ ആവശ്യമായ കടുക് മുളക് മുളക് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകിന് പകരം സാധാരണ ചുവന്ന മുളക് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊത്തവരെയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അളവിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് കുട്ടികളുടെ പാകത്തിനൊക്കെ നോക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കണില്ല പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെയാണ് കൊത്തവര ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേണ്ട എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒന്നോ ഒന്നര സ്പൂണോ ഒഴിക്കാം നമ്മളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കടുകും മളവും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതൊന്ന് വറുത്ത പോലെ ആക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു പിടി തേങ്ങ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ എത്ര വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് വറക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്നു പോകും ഉപ്പേരി കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കേട് വരും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചേർക്കണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം വറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഒരുവിധം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതിനെ നന്നായിട്ട് അളക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചൂടിലിരുന്ന് അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം മുളക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് സാധാരണ ചുവന്ന മുളക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എരിവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല വേവ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റണവരെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിക്കാം ഇത് നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മേലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലയും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ കൂടി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും കല്യാണ സദ്യകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അതേ ഉപ്പേരിയാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതാണെങ്കിലും കൊത്തവര മാത്രമാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്
വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അവസാനം വീണ്ടും തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് ഇളക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം വെന്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വേഗം ഉപ്പേര് കേട് വന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ അവസാനം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഒരു ഫ്രൈ ടൈപ്പിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം എല്ലാവരുടെയും അവസാനം കറിവേപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും